हॅलो स्टुडंट बायोलॉजी गायडन्स बाय हर्षदा कांबळे ह्या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हाला सर्वांचं स्वागत आहे जसं की आपण बारावीच्या मुलांसाठी क्विक रिव्हिजन सिरीज सुरू केलेली आहे त्याच्यामध्ये आपला आजचा चॅप्टर चालू आहे ॲनिमल टिश्यू हा ॲनिमल टिश्यूचा सेकंड व्हिडिओ आहे जो फर्स्ट व्हिडिओ होता त्याच्यामध्ये आपण इपिथेलियल टिश्यू आणि कनेक्टिव्ह टिश्यू ह्याचे आपण टाईप्स आणि त्याचे डिल डिटेल स्टडी केलेले आहे हिंटवाईज स्टडी केलेले आहे आता जो व्हिडिओ आहे ह्या व्हिडिओमध्ये आपण स्टडी करत आहोत मस्क्युलर टिश्यू अँड कनेक्टिव्ह टिश्यू जसं की हा चॅप्टर तुम्हाला सी ई टीच्या सिलेबसमध्ये पाहिला तर इलेवनच्या सिलेबसचा ट्वेंटी पर्सेंट भाग तुम्हाला सी ईटीला विचारला जाणार आहे त्याच्या अंतर्गत हा चॅप्टर सुद्धा तुम्हाला प्रेझेंट आहे तर ज्यावेळेला आपण मस्क्युलर टिश्यू स्टडी करतो त्यावेळेला मस्क्युलर टिश्यू हा नंबर ऑफ फायबर्सने तयार झालेला आहे इलॉंगेटेड असे सिलेंड्रिकल फायबर्स असतात आणि हे जे फायबर्स असतात अकॉर्डिंग टू देअर फंक्शन त्याचे तीन टाईप पडलेले आहेत एक आहे स्ट्रायटेड सेकंड असेल नॉन स्ट्रायटेड आणि तिसरं असेल कार्डॅक्ट मसल्स ठीक आहे हा जो स्ट्रायटेड मसल आहे याला स्ट्रायटेड मसल असं का म्हणतात कारण ह्याच्यावरती बँड्स प्रेझेंट असतात ठीक आहे मग हे बँड्स कोणते असतात तर डार्क बँड आणि लाईट बँड असे दोन बँड्स असतात हा जो डार्क बँड असतो हा या बँडवरती जर एखादी लाईट रिफ्लेक्ट झाली तर लाईट ट्रान्सफर होऊ शकत नाही सो दिज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ अन आयसोट्रॉपिक बँड सो शॉर्टमध्ये ह्याला ए बँड असं म्हणतात आणि हा जो लाईट बँड असतो ज्याच्यामध्ये ज्याच्यामधून लाईट ट्रान्सफर होऊ शकते सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ आयसोट्रॉपिक बँड शॉर्टमध्ये ह्याला आय बँड असं म्हटलं जातं ज्यावेळेला तुम्ही हा डार्क बँड पाहता त्यावेळेला डार्क बँड इज कन्सिस्ट ऑफ मायोसिन अँड ॲक्टिन प्रोटीन आणि लाईट बँड जर पाहिला तर लाईट बँड इज ऑल्सो कन्सिस्ट ऑफ जस्ट ओनली ॲक्टिन प्रोटीन ठीक आहे ज्यावेळेला तुम्ही स्ट्रक्चरली पाहता त्यावेळेला हे जे डार्क बँड असतात म्हणजे ए बँड असतो ह्या दोन ए बँडच्या मध्ये नेहमी एच लाईन असते एच लाईन मीन्स लाईट लाईन असते ही जी बँड ही जी लाईन असते ही कशी असते लाईट लाईन असते एच फॉर हेन्सेन लाईन एका सायंटिस्टचं नाव आहे म्हणजे मी पुन्हा सांगते बघा स्ट्रायटेड मसल्समध्ये दोन डार्क बँड असतात आणि दोन डार्क बँडच्या मध्ये नेहमी लाईट लाईन असते त्या लाईट लाईनला एच लाईन असं म्हणतात त्याच्याबरोबर अपोजिट साईडला ज्यावेळेला तुम्ही एच बँड आय बँड स्टडी करता त्यावेळेला आय बँडच्या अरेंजमेंटमध्ये दोन आय बँडच्या मध्ये नेहमी डार्क लाईन असते ज्या डार्क लाईनला असं म्हणतात झेड लाईन ठीक आहे आता ज्यावेळेला तुम्ही एखादा मसल फायबर घेतला स्ट्रायट मसल्स फायबर घेतला आणि त्याच्यावर ह्यांची जर अरेंजमेंट पाहिली तर एका झेड लाईन पासून ते दुसऱ्या झेड लाईन पर्यंत ह्या दोघांमधला जो सक्सेसिव्ह डिफरन्स असतो ह्या सक्सेसिव्ह डिफरन्सला काय म्हटलंय सार्कोमेअर तर ह्याच्यावर तुम्हाला सीटीला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो तर ही अरेंजमेंट शक्यतो जमलं तर पाठ करा आणि त्यातल्या त्यात आणखीन एक सांगायची गोष्ट अशी आहे की हे जे स्ट्रायटेड मसल्स असतात जे मायोसेन अँड ऍक्टिन पासून तयार झालेले आहेत तर ह्या स्ट्रायटेड मसल्स हे जे स्ट्रायटेड मसल्स असतात हे स्ट्रायटेड मसल्स पुढं जाऊन ह्या मायोसोन अँड ॲक्टिनपासून मायोफायब्रिल्स फॉर्म करतात आणि हे मायोफायब्रिल्स कार्डॅक्ट मसल्समध्ये प्रेझेंट असतात म्हणजे स्ट्रायटेड मसल्सपासून सुद्धा कार्डॅक्ट मसल तयार झालेलं आहे सो आपलं जे हर्ट असतं हे मायोजेनिक आहे पुढच्या पॉईंटमध्ये पाहिलं तर स्ट्रायटेड मसल्स असे आहेत की ज्यांच्यावरती आपण कंट्रोल करू शकत नाही दे आर नॉट कंट्रोल इन अवर बिल सो स्ट्रायटेड मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हॉलेंटरी मसल आणि हे जे मसल्स असतात हे शक्यतो बोन्सला अटॅच असतात सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्केलेटल मसल्स आणि ह्या मसलचं बेस्ट एक्झाम्पल काय येईल बायसेप्स अँड ट्रायसेप्स ठीक आहे त्याच्यानंतर सेकंड पॉईंट पाहिलं नॉन स्ट्रायटेड मसल्स नॉन स्ट्रायटेड मसल्स नावातच मिनिंग लिहिलं आहे की ह्यांच्यावरती स्ट्रायशन नसतं म्हणजे ह्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचे बँड्स नसतात आणि हे जे स्ट्रायटेड मसल्स असतात हे शक्यतो स्पिंडल शेपमध्ये असतात त्यांच्या बाहेरच्या साईडला सार्कोलेमाचं कव्हरिंग असतं आणि अशा प्रत्येक स्पिंडल शेपच्या स्ट्रायटेड मसल्समध्ये सेंटरला एक न्यूक्लियस असतं आणि सायटोप्लाझम असतं हे सायटोप्लाझम फायबर सॉरी मसल्स फायबरमध्ये आहे सो त्या साय सायटोप्लाझमला सार्कोप्लाझम असं म्हटलं जातं त्यानंतर ह्याला वि इन्वॉलेंटरी असं काम म्हटलेलं आहे कारण दे आर नॉट दे आर नॉट कंट्रोल इन अवर विल तसे हे आपल्या कंट्रोलमध्ये असतात सो दे आर कंट्रोल इन अवर विल सो इट इज कॉल्ड ॲज अ व्हॉलेंटरी मसल्स आणि दे आर नॉट कंट्रोल इन अवर विल सो इट इज कॉल्ड ॲज अ इन्वॉलेंटरी मसल्स आता यांना विसरल मसल असं काम म्हटलेलं आहे कारण हे जे मसल्स आहे ह्यांचं अवकरण शक्यतो कुठं सापडतो तर बॉडीमध्ये जे विसरल ऑर्गन्स आहेत लाईक लंग्ज असेल किडनी असेल इंटेस्टाईन असेल असे जे पार्ट्स आहेत जे विसरल म्हणून ओळखले जातात तर अशा पार्ट्सवरती हे स्ट्रायटेड मसल्स प्रेझेंट असतात ठीक आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट पाहिला तर कार्डॅक्ट मसल्स तर कार्डॅक्ट मसल हे असे आहेत की जे स्पेशल ठिकाणी सापडतात आणि हे फक्त कुठं सापडतात तर हे फक्त हर्टमध्ये सापडतात आता ह्याचं वैशिष्ट्य काय असेल तर हे जे कार्डॅक्ट मसल्स असतात हे स्ट्रायटेड अँड नॉन स्ट्रायटेड ह्या दोन्ही मसल्सपासून तयार झालेले आहेत म्हणजे कार्डॅक्ट मसल्स दिसताना त्याच्यावरती
पण जसं आपण सांगितलं की ह्यांच्यावरती आपण कंट्रोल करू शकतो परंतु हे मसल जरी स्ट्रायटेडसारखे दिसत असतील तरी ह्यांचं फंक्शन नॉन स्ट्रायटेडसारखं असतं म्हणजे ह्याच्यावरती जरी स्ट्रायशन्स असतील तर त्यांच्या वर्किंगवरती आपण कंट्रोल करू शकत नाही दॅट मीन्स कार्डेट मसल्स आर कन्सिस्ट ऑफ स्ट्रायटेड ॲज वेल ॲज अ नॉन स्ट्रायटेड मसल्स आणि हे जे मसल्स असतात हे इलॉंगेटेड असतात आणि ते एका पॉईंटला जिथं एंड होतो तिथं हे मसल्स काय होतात एकमेकांना अटॅच होतात आणि ते फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग लाईक स्ट्रक्चर आणि जिथं जिथं ब्रांचिंग फॉर्म होईल तिथे एक स्पेशल डिस्क फॉर्म होते दिज आर कॉल एज अ इंटरकॅलेटेड डिस्क आणि इंटरकॅलेटेड डिस्कमुळं जो युनिसेल्युलर असा सॉरी युनिन्युक्लेटेड असा फायबर असतो दे आर कन्व्हर्टेड इन टू मल्टी न्यूक्लेटेड ठीक आहे म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे तर ह्याच्यावरती स्ट्रायशन्स असतात स्ट्रायटेड मसल्सवरती नॉन स्ट्रायटेडवरती नॉन स्ट्रायटेड मसल्सवरती स्ट्रायशन नसतात आणि कार्डेक्ट मसलवरती स्ट्रायशन असतात पण त्यांच्या वर्किंगवर आपण कंट्रोल करू शकत नाही हे झाले मस्क्युलर टिश्यू जे तुम्ही थेरीला डिटेलमध्ये स्टडी केलेला आहे आपण आता फक्त हिंटवाईज पाहिलेला आहे त्यानंतर लास्ट पॉईंट येतो नर्वस टिश्यू आता हे जे नर्वस टिश्यू आहे नर्वस टिश्यूचं बेसिक स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट कुठलं असेल तर नर्व्स किंवा न्यूरॉन्स बरोबर नर्व्ह सेल्स किंवा न्यूरॉन्स असं म्हटलं जातं मग तुम्ही जर एका न्यूरॉनला पाहिला तर ॲक्च्युली नर्वस सिस्टीम जर पाहिली तर नर्वस सिस्टीम तीन पार्टी तयार झाली हे तुम्ही कंट्रोल कॉर्डिनेशनमध्ये स्टडी केले सेंट्रल नर्वस सिस्टीम पेरेफेरल नर्वस सिस्टीम आणि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम त्याच्यामध्ये तुम्ही ज्यावेळेला पाहता ह्या तिन्ही सिस्टीम तर ह्या तिन्ही सिस्टीम बेसिकली कशापासून तयार झालेल्या आहेत तर दोन टाईपचे सेल्स असतात एक न्यूरोग्लियल सेल्स आणि न्यूरॉन्स आता ह्या ज्या न्यूरोग्लियल सेल्स असतात या फंक्शनलेस असतात कारण ह्यांचं फक्त फंक्शन काय असेल तर न्यूरॉनची नरिशमेंट करणं त्याला प्रोटेक्शन करणं असं ह्याचं फंक्शन असतं ठीक आहे त्याच्या पुढे गेलात तर न्यूरॉन एक न्यूरॉन किंवा एक नर्व सेल स्टडी करायला गेला तर प्रत्येक न्यूरॉन हा दोन पार्टनी तयार झालेला आहे त्यातला एक असतो ॲक्झॉन सॉरी त्यातला एक असतो वरची बॉडी असते ती कॉल एज सायटॉन आणि खाली असेल ॲक्झॉन हा शब्द हे जे दोन शब्द आहेत तुम्हाला आपण जो व्हिडिओ तयार केला होता ब्रेनचा त्याच्यामध्ये ॲक्झॉन आणि सायटॉन असे शब्द खूप वेळा गेले होते तिथं पण आपण एक शॉर्ट डायग्राम काढून दाखवली होती तसं इथे हा शब्द बराच वेळा तुम्हाला कंट्रोल कॉर्डिनेशनमध्ये गेलेला आहे तसं इथं एका न्यूरॉनला पाहिला तर न्यूरॉनच्या वरच्या साईडला एक बॉडी असते जी बॉडी ज्या बॉडीला सायटॉन असं म्हटलं जातं म्हणजे डायग्रामॅटिकली जरी पाहिलं तर डायग्रामॅटिकली हावरचा हा जो भाग असेल इट्स कॉल ॲज अ सायटॉन आणि ह्याच्या खाली जो इलॉंगेटेड भाग असेल इट इस कॉल ॲज अ ॲक्झॉन ठीक आहे हा जो सायटॉन असतो ह्या सायटॉनच्या सेंटरला काय असते एक न्यूक्लियस असतं विथ सायटोप्लाझम असतं कारण सायटॉन मीन्स अ सेल बॉडी आणि जिथं सेल हा शब्द येईल तिथं न्यूक्लियस सायटोप्लाझम हा शब्द येतोच आता याच्यामध्ये वेगळं लक्षात काय ठेवायचं आहे तर न्यूरॉन जो असतो ह्या न्यूरॉनचा जर तुम्ही सायटोप्लाझम पाहिला तर ह्याच्यामध्ये स्पेशल ग्रॅन्युल्स असतात विच आर कॉल ॲज अ निसेल्स ग्रॅन्युल हा शब्द तुम्हाला लक्षात ठेवायचा कारण सीटीला प्रश्न येऊ शकतो त्यानंतर काय पाहता येईल की हा जो सायटॉन आहे ह्या सायटॉनला ब्रांचिंग लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म झालेलं असतं ठीक आहे हे जे ब्रांचिंग आहेत हे ब्रांचिंग पुन्हा पुढं जाऊन हेअर लाईक स्ट्रक्चरमध्ये डिवाइड होतात मग हे जे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर आहे इट इज कॉल ॲज अ डेंट्रॉन आणि ह्या डेंट्रॉनला जे काही हेअरलाईक स्ट्रक्चर फॉर्म झालं आहे इट इज कॉल ॲज अ डेंटिटीस मग ह्या दोघांचं फंक्शन काय असेल तर जेवढे इम्पल्सेस बॉडीकडून नर्व्सकडे येतात ते फक्त असेप्ट करायचे म्हणजे ह्यांचं मेन फंक्शन काय असेल कॅरी द इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सायटॉन ठीक आहे म्हणजे आ येणारे इम्पल्सेस घ्यायचे हे काम कुणाचं आहे तर सायटॉनचं आहे त्याच्यानंतर कुठला पार्ट तयार होतो तर ॲक्झॉन ॲक्झॉन कसा आहे तर इलॉंगेटेड असेल हा झाला ॲक्झॉन ठीक आहे ह्या ॲक्झॉनच्या बाहेरच्या साईडला एक कवरिंग असतं ज्या कवरिंगला म्हटलं आहे ॲक्झोप्लाझम ठीक आहे हे जे ॲक्झोप्लाझम असतं ह्या ॲक्झोप्लाझमवरती श्वान सेलचं कवरिंग असतं बराच वेळेला असतं बराच वेळेला नसतं ठीक आहे मग त्या श्वान सेल्समुळं काय तयार होतं तर मायलिन शीत तयार होतं म्हणजे मायलिन शीत सिक्रेटेड श्वान सेल्स तर त्यामुळं मा मायलिन शीत तयार होतं आणि ह्या मायलिन शीतवरती आणखीन एक कवरिंग असतं विच इज कॉल ॲज अ न्यूरिलेमा ठीक आहे आता बऱ्याच वेळेला काय होतं हा जो न्यूरिलेमा किंवा हे जे मायलिन शीत आहे हे कंटिन्यू नसतं दे फॉर्म अ स्मॉल डिप्रेशन लाईक स्ट्रक्चर तर हे जे डिप्रेशन असेल इट्स कॉल ॲज अ नोट्स ऑफ अर अँड वियर्स ठीक आहे ही नावं लक्षात ठेवा ह्या ॲक्झॉनमध्ये किंवा हा जो स्पेस असेल इथं काय असणार आहे ॲक्झोप्लाझम असतं पण ह्या ॲक्झोप्लाझममध्ये निसेल्स ग्रॅन्युल नसतात जसं आपण सांगितलं की सायटॉनच्या सायटोप्लाझममध्ये स्पेशल ग्रॅन्युल्स आहेत ज्याचं नाव आहे निसेल्स ग्रॅन्युल तसं ॲक्झोप्लाझममध्ये निसेल्स ग्रॅन्युल हे प्रेझेंट नसतं त्यानंतरचा नेक्स्ट पॉईंट काय येईल तर हा जो एक्झॉन असतो हा एक्झॉन
न्यूरॉन म्हणजे येणारं इम्पल्सेस घेणं हे जसं सायटॉनचं काम आहे तसं ॲक्झॉनचं फंक्शन काय असेल तर ट्रान्सफर द इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द न्यूरॉन्स अवे फ्रॉम द एक्झॉन म्हणजे जेवढे इम्पल्सेस येतील हे सगळे एक्झ हे सगळे इम्पल्सेस काय करायचे पुढ पुढच्या साईडला काय करायचे ट्रान्सफर करायचे जसं ह्याचं काम घेणं आहे तसं एक्झॉनचं काम देणं आहे मग हे जे इम्पल्सेस असतात हे इम्पल्सेस सर्वात शेवटी कुणाकडे जातात टेलोडेंट्रॉनकडे जातात आणि टेलोडेंट्रॉनमध्ये ते कन्वर्ट होतात न्यूरो ट्रान्समीटरच्या फॉर्ममध्ये जे न्यूरो ट्रान्समीटर्स असतात ॲसिटापोलिनच्या फॉर्ममध्ये आणि हे जे टेलोडेंट्रॉन्स असतात हे टेलोडेंट्रॉन ज्या वेळेला त्यांच्याकडचे इम्पल्सेस न्यूरो ट्रान्समीटरच्या फॉर्ममध्ये पुढच्या न्यूरॉनच्या डेंड्रॉन डेंटिटीसकडे देत असतात त्यावेळेला त्या कम्युनिकेशनला आपण काय म्हणतो सिनॅप असं म्हणतो आणि सिनॅपबद्दल आपण कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ह्या पॉईंटमध्ये सेपरेट स्टडी केलेला आहे जो आपण एका व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन पण केलेला आहे ठीक आहे त्यानंतर लास्ट पॉईंट काय येईल तर हे जे टेलोडेंड्रॉन्स असतात हे टेलोडेंड्रॉन्स काय करतात तर इम्पल्सेस ट्रान्सफर करण्याचं काम करतात आता त्यानंतर शेवटचं पॉईंट काय येईल तर हे जे न्यूरॉन्स आहेत ह्या न्यूरॉनचे तीन प्रकारचे वेगवेगळे टाईप्स पडलेले आहेत पहिला टाईप असेल अकॉर्डिंग टू देअर फंक्शन फंक्शनवरून ह्या न्यूरॉनचे तीन टाईप पडले आहेत फर्स्ट आहे तो ॲफ्रंट आहे सेकंड असेल तो इफ्रंट आहे तिसरा आहे तो असोसिएटेड आहे आता हा जो ॲफ्रंट आहे ॲफ्रंटचं फंक्शन काय असेल कॅरी द इम्पल्सेस फ्रॉम सेन्स ऑर्गन टू द सी एन एस सी एन एस सेंट्रल नर्व सिस्टीम देन त्यानंतर इफ इफ्रंट जो असेल इफ्रंटचं फंक्शन काय असेल तर कॅरी द इम्पल्सेस फ्रॉम स्पायनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन किंवा सी एन एस टू द इफेक्टर ऑर्गन आणि असोसिएटेड न्यूरॉन काय करतात तर दे कम्प्लीट देअर बोथ वर्किंग ॲफ्रंट ॲज वेल ॲज अ इफ्रंट त्यानंतर सेकंड पॉईंट कास काय असेल अकॉर्डिंग टू प्रोसेस आहेत म्हणजे एका सायटॉनला किती एक्झॉन फॉर्म झालेले आहेत ह्याच्यावरून ह्याचे तीन टाईप पडले आहेत युनिपोलार बायपोलार मल्टीपोलार आणि हे जे स्ट्रक्चर स्टडी केलेलं आहे हे आपण मल्टीपोलार स्ट्रक्चर स्टडी केलेलं आहे आणि सर्वात शेवटचा टाईप कुठला असेल तर त्या एक्झॉन जो असतो त्या एक्झॉनवरती श्वान सेल्स आहेत की नाही आहेत म्हणजे मायलिनशी आहेत की नाही आहे ह्याच्यावरून ह्याचे दोन टाईप पडले पहिला असेल मायलिनेटेड न्यूरॉन आणि सेकंड असेल नॉन मायलिनेटेड न्यूरॉन इट्स ऑल्सो कॉल एज अ मेड्युलेटरी नर्व फायबर्स अँड नॉन मेड्युलेटरी नर्व फायबर्स ठीक आहे आता हे जे तुम्हाला हे जे दोन टाईप सांगितले मी मस्क्युलर टिश्यू आणि नर्वस टिश्यू तर ह्या टिश्यूमध्ये त्यांचं प्रेझेन्स तुम्हाला माहीतच आहे तुम्हाला तर फक्त ह्याच्यामध्ये लक्षात जे महत्त्वाचे पॉईंट आहे ते तुम्हाला पुस्तकामध्ये हायलाईट करून स्वतःच्या नोट्स तयार करायचे आहेत जर तुम्हाला ह्याचे जे इमेजेस आहेत ह्या इमेजेस आपण व्हिडिओच्या शेवटी लाव देत आहोत तुम्हाला तर त्या व्हिड व्हिडिओ तुम्ही शेवट पण पाहाल अशी अपेक्षा आहे जर ह्या पॉईंटमध्ये तुम्हाला काही क्युरी असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मेन्शन करा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा थँक्यू